Flonet. Somebody is very much interested to ask a question, sir. What is what is Flonet? What is Flonet? What are its characteristics? And what what about its use? What about its use? So that is the discussion. Flonet is a combination of Flonet is a combination of streamlines. Uh, somebody studied flow line also, streamline and EP potential line. Here you see, I'm showing you uh, stream functions. Uh, this is very popular. Uh, we use it to use a designation psi, uh, psi for stream function. Arke uh, Bansal could add on that. Velocity potential, the same in Arke Bansal, which is in the cover part. So now uh, here you see we have phi. What is phi now? Uh, phi is a function uh, which is here we are designating velocity potential. Now I will show you here you see dou psi by dou x is equal to minus vy. No need to write in uh, geotechnical. In geotechnical, you should have smell on steam, streamline and equipotential line. The combination of streamlines and equipotential line, uh, the graphical representation of streamlines and equipotential lines is called, is called, anybody ready to answer now? Me the late end, eh? I put the unit type in a tape. Flownet. Flownet. Flownet is a combination of streamlines and equipotential line. So please don't forget, but you see many times uh, I'm trying to say that uh, equipotential lines and uh, steam lines are perpendicular to each other. So you, you may not be happy to hear that, but here you see, we are finding the slope uh, for psi function. This we are calling the steam function, uh, finding the slope for uh, phi function. That means equipotential function dy by dx psi, dy by dx, many, many times we, uh, we are understanding the gradient means slope. Slope means y2 minus y1 by x2 minus x1. Uh, in a simple way, uh, in a differentiation, we can call dy by dx. So I'm getting here, you see, a uh, very interesting discussion, minus py by vx regarding psi function. Now, if you see dy by dx in terms of phi, vx by va. So now uh, the, this is the slope of m1, the line m1. Uh, and uh, this is the slope of line m2. So what is the multiplication of now m1 into m2? Very interesting. If the uh, if you got minus one, that means anybody ready to comment now? Uh, your streamlines, those we call flow lines and equipotential lines are, anybody ready to tell now? If the slope between two lines are, uh, if the product of these slopes between uh, two lines uh, is equal to minus one means what it is indicating. Any, anybody ready to comment? So uh, if it is minus one means uh, your uh, steam lines and equipotential lines are steam lines and equipotential lines are uh, always always intersect orthogonally. So if you are not happy with orthogonally, so one can write they will cross at at. Anybody ready to speak this word? Right angle. Right angle, 90 degrees. This of uh, flow nets. All flow lines and EP potential lines are smooth curves. Streamline and EP potential lines should intersect orthogonally, mutually perpendicular. So here you see no two flow lines can intersect. Rendu uh, flow lines they are not straight lines. They are smooth curves. And then in this setup, they are sheet pile wall. I will show you here. Right. Here you can see here, uh, let me take one tool. E color this corner, right. Now one can see they are smooth curves. Convert the flow line. Flow line, me run at you. Sorry, I'm 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 sorry, i this is sheet pile. Sheet pile in the and end. Sheet pile cut the water. Now, after you put the lobular, it will be construction. 
సో హౌ పీపుల్ కన్స్ట్రక్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ వాటర్ వాటర్ లో మనం ఎలా కడతా ఉంటే షీట్ పైల్స్ అని ఇలా ఉంటాయి మన స్టీల్ స్టీల్ సెక్షన్స్ అవి సో వాటితో వాటర్ నాపి ఇటువైపు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు అనమాట దీస్ బి కాల్ సెల్యులర్ కాఫర్ డ్యామ్స్ ఆల్సో దే ఆర్ ఆల్ ఎర్త్ రిటైనింగ్ స్ట్రక్చర్స్ నా విసి ఇయర్ విసి వీ హ్యావ్ ఫ్లో ఫ్లో ఎలా ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది ఇది అప్ స్ట్రీమ్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్కి వచ్చింది దట్స్ వై దీస్ లైన్స్ ఆర్ ఫ్లో లైన్స్ ఇప్పుడు నేను గుర్తుపెట్టి గీయట్లేదండి ఇప్పుడు మీకు ఐ విల్ షో యూ ఐ విల్ పిక్ అనదర్ కలర్ ఇయర్ విసి నవ్ ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్స్ అయితే గీసేటప్పుడు స్ట్రైట్గా గీయకూడదు స్మూత్ కర్వ్స్ ఇవి గీసేటప్పుడు ఇలా వెళ్ళకూడదు ప్యారలల్గానే వెళ్ళాలి అర్థమవుతుందండి అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్ మీ అందరికీ తెలుసు వాట్ ఈస్ ది స్పేస్ ఎనీబడి రెడీ టు టెల్ ఈ స్పేస్ నా ఉంటారండి వాట్ ఈస్ ది స్పేస్ ఫ్లో ఫీల్డ్ ఫ్లో ఫీల్డ్ ఫ్లో ఫీల్డ్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ స్క్వేర్ సో ఎల్ బై బి ఈస్ వన్ చూడండి నేను గీసినప్పుడు ఎంత నీట్గా వచ్చినా చూసారా అప్రాక్సిమేట్లీ స్క్వేర్ సో నా వన్ కెన్ సీ నా హౌ మెనీ ఫ్లో ఛానల్స్ ఆర్ దేర్ ఇయర్ ఒకటి రెండు మూడు ఇవి జరిపోయినా లెట్ మీ చాలా ఈజీ అండి నా వీ కెన్ రైట్ ఆన్ పీడిఎఫ్ సాల్స్ ఓకే నా యూ కెన్ సీ హౌ మెనీ ఫ్లో ఛానల్స్ ఆర్ దేర్ నా ఎన్ని ఫ్లో అయినా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు హౌ మెనీ ఈక్వీ పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ ఆర్ దేర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇయర్ ఇట్ ఈస్ మిర్రర్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ టోటల్ ఈజ్ టెన్ దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లో ఛానల్స్ ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ టెన్ సో వీ ఆర్ డ్రాయింగ్ ఫ్లో నెట్ వెన్ ఎవర్ యూ రిసీ ఐ విల్ షో యూ ఇయర్ విసి ద వే హ్యావ్ డ్రాన్ ఇయర్ విసి ఇది క్లాస్ లో కూడా గీసాను మీకు గుర్తుందండి ఫ్లో లైన్ so what is this line anybody ready to tell flow line is also called flow line is also called stream line so ippudu geesaka nenu ela geesna chonde bye padi gunna smooth ga geestu undala chakka ga find petti okay here you see flow net 2d laplace equation it is a partial differential equation uh, in fact it is second order partial differential deenu solve chesina appudu two set of curves vastayi vaatine manam flow lines and equi potential lines antam so the rules i have written here so let me proceed here now you see what we what are the uses of flow nets quantity of seepage loss calculating head at any point exit gradient factor safety against piping uplift pressure so these are the uses of flow nets so uh, now somebody wants to ask me how to determine quantity of seepage loss you choose a how to determine quantity of roj meer nak chepper and answers so uh, can i write once again how to determine quantity of seepage loss q is equal to kh into n of by n of by nd what is k what is k what is k coefficient of permeability coefficient of permeability of soil h is the head n of means number of flow channels nd means number of potential drops so here you see q is equal to quantity of seepage loss the nartham entante and upstream nunchi downstream ki upstream nunchi downstream ki enta water soil gunda pass ayipothundi ante enta water leak ayipothundi seepage loss ayipothundi this can be uh, calculated by constructing flow net the biggest advantage of flow net we can able to estimate the loss of a uh, water which is actually we are not increasing we are not encouraging and the polavaraniki cut off wall kattesaru vallu em chesaru telusandi polavaraniki ee wall ni cut off wall ni bhoomi rock varaku kattesaru impervious stratum means rock 